恢复的一些历史。我们的恢复是在一九，呃，大概一九六二年就到了美国，那个时候刚开始啊，大概有二十五位的圣徒，到了一九七零年，大概到一千位的圣徒，一九七三年到了大概三千位，但是在一九七六到一九八六这个十年之间。啊、呃，在主的恢复中呢，是啊、呃，那个人数的增长是完全的停止。那因为在那个时候啊，有个反对者就出版了啊、呃，就是两本刊物，呃、一本呢，呃，就是弯曲心思的人，另外一本就是神人。这两本书在我们中间造成很大的破坏。那从那个之后啊，我们就很少得到白人，并且曾经得到的。啊，那也被破坏。那所以说，在一九八四年十月的时候，啊，那个时候李弟兄他就回到台北，然后呢，主就给我们看见一件事，就是合乎圣经的路，也就是神命定的路。啊，所以说啊，在这里啊，我们要特别提到，活力牌最大的目的，最大的目的。是要得着成群的得胜者，啊，召会堕落，但是呢，神要呼召一般的人出来，这一般人呢是自愿，这一般人呢、啊，他们在主面前是立大志的，他们是立大谋的，他们在主面前呢说主啊，我愿意答应你的呼召，所以说，其实活力牌最大的目的。是要得着成群的得胜者，其次的目的呢，才是往这个上面写的，是为着教会的反正，为着教会的成全跟建造。那在这里哈，我们呢，先看到《使徒行传》第二章四十六到四十八节，在使徒时代啊，他们那个教会生活的光景是非常的荣耀，在那一段里面，弟兄姊妹非常的熟悉。他们天天同心合意，坚定持续的在店里，并且在家中挨家挨户的波饼，存着欢要单纯的心用饭，赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天和他们加在一起。弟兄姊妹，在使徒啊，呃，在使徒的时代。那个时候啊，的确，这个是一个正常基督徒的标准，并且啊，在这里啊，我们啊就看见一件事，他们这样的生活其实就是一个活力牌的生活，关键是在于同心合意。所以一开始就说呢，他们是同心合意，在美主，天天同心合意。那同心合一的关键，就是需要祷告。祷告是什么呢？就是放下自己的观念和意见，不是同我的心，不是同你的意，而是同主的心，同主的意。啊，今天啊，我们需要看见一件事：基督是佛，他是独一的元首。他是独一的头，肢体有许多，但是头只有一个。所以说啊，我们呢啊需要祷告，火力牌就是要把我们做成一个祷告的人，火力牌就是要把我们的教会做成一个祷告的教会。因为主说，我的教会必要成为祷告的地啊，所以说呢，从祷告开始。从祷告起头，那在这里啊，我们看见，呃，就是一幅图画。这幅图画呢，说出使徒时代他们那个，呃，他们那个，呃，那幅图画就是一个召会，啊，繁增、复兴的光景。而在这样的图画里面呢，我们呃常常让他会问：我们今天的召会生活如何？弟兄姊妹，我们今天的教会生活到底能不能够回到当初那样荣耀的光景？那、呃、光复会所啊，盖、呃、造完毕已经差不多两年的时间，那、呃、很感谢主
啊，我们的二楼跟三楼都是要接待圣徒。我们二楼有四间套房，三楼有一间套房，全部都是为了接待。有二人房、三人房、四人房、五人房，通通都有。啊、弟兄姊妹啊，我在这边也要告诉你们一件事情，就是盼望你们多来相调，因为我们很能接待。那我就觉得接待非常的蒙福，我很感谢主，在这个两年的时间呢，我们接待很多的圣徒，各地的圣徒啊来到我们中间，然后就跟我们有交通，把他们的丰富带过来。在前一阵子啊，在台北有一处教会，他们呢现在正在繁殖出一个新的会学组，而当我啊在呃那天的下午。啊，跟他们在那边交通的时候，在我们的餐厅，啊，跟他们交通的时候，就说出他们目前的教会说，他们就讲，他们说以前呢、啊，我们呢、啊、是怎么样呢？我们专门到人多的地方去，例如说公园，公园的人最多，对不对？那很多啊都是呃年轻在职的，他的孩子在那边玩，他就在旁边看，看一看啊，那也蛮无聊的。那弟兄姊妹们呢？哎，亲子的弟兄姊妹啊。啊，或是年长的也去，然后呢，借着孩子跟孩子玩，大人就开啊、呃、开始了啊，就跟大人认识，认识的话呢，那当然话就要谈谈生活，啊，当然更要谈谈福音，他们很自然的就开始借着这样啊，就跟啊一些亲子的家就开始认识，认识了之后啊，因为孩子嘛，很容易的借着熟识就要把他带入儿童。借着儿童牌，他们把孩子带进来，而且后面的家长也一同带进来。很多的家长是因此而得救。那好了，那但是那是从前的情形，现在、啊、他们又变了。例如说啊，啊，他们在前不久，他们因为缺乏亲职的、年轻在职，好像大部分都年长的，然后呢，他们就开始交通。他们交通的路是什么呢？就是爱耶，弟兄姊妹，存着欢要单纯的心，用饭，他们爱耶，爱耶亲子的，亲子的很少，这总还是有，呃，亲子的不太稳，但是也还是有，所以说邀请他们啊来家里面吃饭，然后呢，这个吃饭，这个吃饭就开始跟他们熟，接着就是我们信息上彼此敞开，互相带。有真实的牧养跟照顾，然后呢，借着唱诗，借着分享，借着见证，开始有一个欢乐的聚集。这个欢乐的聚集啊，就吸引他，吸引他就渴慕来到这样的聚集中，从爱宴开始，并且啊，我是觉得说啊，他们很宝贝一件事，就是邀约他的，开始邀约。亲戚、朋友、同事、同学，而且开始为他们带导，带着他们，啊，哎呀，所以说啊，每一次他们看到一个亲职的，他们就看到他的旁边、后面、左边、右边一大堆亲职的，他们呢、啊、不是看到他一个人，是看到一大串的葡萄，然后呢，从祷告开始，带着他开始祷告。我啊，就曾经听过一个见证，在宜兰，就是有一个家啊，有一个家，他们就是啊，从一个人得救开始，然后呢，就开始啊，啊，就是把他的亲戚而已，还没有朋友，亲戚而已，开始为他的一个一个亲戚祷告，最后他们那个家族十七口全部得救，弟兄姊妹，只有亲戚而已哎。可是弟兄姊妹，请不要忘记，亲戚、朋友、同事、同学要带导，而且要列出名单，列出名单来，在我们个人的啊、呃，在我们个人的祷告里，在夫妻的生活里，在活力般的带导中，啊、呃，在我的身上，我常常带着这张，看到，我一直带在我的身。那我早上起来啊，我在祷告的时候，我是穿着睡衣，我的睡衣里面也有一张，代祷的名单，把这些名单就放在我的身上。主耶稣啊，你纪念他
，他得救。但是主，你不要忘了，你的应许是一个家。当初吃月姐的羊羔的时候，主的救恩是何等的美妙。他说，如果一家吃不了怎么办？哦，分给民舍，一同的享受。弟兄姊妹，神要我们把救恩分给你们，不只是你们一家人享受。还要你的灵舍一同的享受，所以啊，我真是宝贝。在《使徒行传》第十章里面，我不知道弟兄姊妹还记不得哥尼流，对不对？他是罗马的百夫长，他是一个虔诚的人，他常常周济百姓，而且呢，他是一个向神祈求的人。所以天使向他显现，要叫他去请西门彼得来到他们的家。来向他们说话，这件事情你知道吗？当西门彼得来的时候，啊，他就邀请他的亲属和密友，弟兄姊妹，邀请他的亲属和密友一同来。然后你知不知道，彼得啊，他开始啊，西门彼得开始在那传福音，他只说了几节的话，你们知道吗？十几。圣灵就浇灌起来，圣灵已经等不及了，你不用再说了。我们有的时候我们真的会说太多，但是圣灵说够了，可以了，他就降了一下。你知不知道？他们先受了灵浸，然后他们全部都受了水浸，有什么不可以的呢？弟兄姊妹，你知道圣经里面的例子就告诉我们：我们今天我们得人，我们不是得他一个人。我们还，我们也不只是得他一个家，我们要得到他,他的亲属、密友、他的同事、他的同学，所有认识的人，弟兄姊妹都放在祷告中。你看圣灵会如何的作用？你看呢？圣灵的做工，你会赞美。你说主啊，感谢你，原来圣经里面老早就有这条路了。只是啊，我们每次看到一个人之后，我们就觉得说这个人不稳定。这个人没有盼望，这个人不可慕，这个人心刚硬，最好是能够神有一个环境，大大的领到他，击打他一下，哎，看看他会不会心软下来。不用准备，你知道吧？我们有的时候我们暗中就这样想，对不对？他这么刚硬，主啊，他的景象这么的刚硬，你把他景象打断一下，看看他怎么，对不对？你看他软不软？他绝对软。对，因为没有人啊，能够比我们的主还刚强，是这。但是啊，弟兄姊妹，请不要忘记，主有主的事。但是，很可能你得到他的亲属密友，而这个亲属密友反过来供应他，使他不但得救，而且成为长存的果子。所以说，的确，我非常宝贝一句主的话：万事互相效力。叫爱神的人得益处，爱神的人得益处，不是所有人得益处啊。所以我很喜欢为弟兄姊妹祷告，主耶稣啊，把某某某弟兄做成爱你的人，爱主的人，他万事都会叫他得益处。然后呢，他们的教会生活，他们的教会生活，当然了，他们有许许多多的福音朋友。所以那些福音朋友，他们都是放在祷告中，圣灵会选择人来动，总是有人，圣灵在他里面动工，圣灵在外面的环境预备，然后让他来接受福音。所以说，我觉得活力牌啊，弟兄姊妹，我们活力牌的开始总是祷告，然后呢，其实要爱耶。所以啊，我们啊这一周啊，弟兄姊妹，呃，知不知道我们的操练是什么？跟活力派。吃饭，这就是我们的操练啊！这一周呢，你要打个勾啊，你就要跟着活力派一起吃个饭，哎们啊，我们呢、啊，呃，就是有个姊妹啊，啊，她常常说一句话，她说：“我们不要再这么苦哈哈的，我们要自己享受享受啊。”对，教会生活是享受的生活，不是苦哈哈的生活啊。好，那还有呢，就是啊，他们在主日会后，主日会后呢，他们都会。都会啊，就是啊，一些啊年长的圣徒啊，当然啊，他们就回家休息了。但是亲子的圣徒往往会留下
，留下来就是让他们一起泡茶，一起泡咖啡，然后呢，他们再有些的交通，而且他们有习惯，把因为啊，他那个接触的福音朋友多了，对不对？他直接邀到主日，然后主日会后呢，就请他留下来，留下来啊，然后这样谈一谈，谈一谈啊，哎呀，在这个甜美的气氛中，有些人就受尽。好，然后呢？假日，他们尽可能带回朋友出外去享，并且他们呢，也尽可能的跟新人建立全新的生活，而且尽可能不中断。所以说，弟兄姊妹，你知道吗？祷告是什么的泉源？啊，是什么的来源？能力的来源。诚心呢？活力的泉源。相调呢？对。他们的生活就是这样，而且我觉得他们是竭力到一个地步，真的是见缝插针。我听到啊一个见证啊，说有个亲职的，他为了多赚点钱，他白天一个工作，晚上一个工作。白天的工作呢是五点半下班，晚上的工作六点钟开始，你知道吗？呃，当弟兄怎么样去接触他的时候，他说我哪有时间呢、啊？我连吃饭的时间都没有哎，你不用再来找我了，弟兄姊妹，你知道吗？他们怎么样去找他？你知道，五点半他下班，对不对？哎，这个姊妹拿了一杯冰的奶茶，就在他公司的门口等他。你总要出公司的门吧？而且因为啊，他下一个，他还有下一个工作，所以他不可能加班。哎，果然他五点半准时出来，哎，他就奉上一杯，冰的奶茶，然后跟他说：“主耶稣爱，对我为你祷告一下，求主。”哦，给你加力，你知道他多得安慰，多得鼓励啊！一杯奶茶而已，但是你知道吗？那个半小时，我真的相信一件事：这个姊妹拿着奶茶去，大家只说了几句话，带他祷告一下。我告诉你，就得着这个。所以我是觉得说哈，真的，你说要不要劳苦？要。要不要殷勤？要。但是弟兄姊妹，不要忘记，我们最重要的是圣灵的工作。圣灵如果在他身上工作。你会发现一件事，你一接触他，他就得着了神。哎呀，所以说啊，我觉得说感谢主，火力牌，我们今天我们需要做一个祷告的，我们需要一个为人代祷的人，我们需要一个身上常有名单的人，我们需要跟我们啊所接触的这些亲职的家，我们需要跟他们、啊、知道他们的亲属。他们的朋友，他们的利用，然后为他们带到。我相信主会做事。所以在这里啊，他又说到，就是几个点，哦，我很快的点过去。他说到，活力牌的性质是属灵的，就是里外都被圣灵充满。我们每天、每晨、每时、每刻，甚至每天晚上，我们都要求主的充满。那李弟兄就是一个最好的榜样，他先向主感谢，主啊，为了这一天。我感谢这件事，感谢那件事，感谢这件事。然后呢，他求圣灵的高摩，而且求圣灵的充满。好，那我们需要啊，真的是像在《使徒行传》里面所说的，门徒都被喜乐和圣灵充满。弟兄姊妹，你知道你被圣灵充满，你就蛮有能力；你被喜乐充满，你就蛮有长进。你让人看见你就说。如果像你这么喜乐，我也要信耶稣，对不对？如果你听到苦巴巴的脸，弟兄姊妹，我想他也不容易信。重要的是，活力牌的情形是在一的里面，而且同心合意的彼此相爱。在这里，他告诉我，我们有没有彼此相爱？有，但是不够，不够，不够多。活力牌的彼此相爱，必须要远远超过这样的。哎呀，所以说啊，我们说，因为主今天，他告诉我们一条新的诫命，就是要我们彼此相爱。如果我们彼此相爱，众人就认出我们是主的门徒，对不对？若是我们在三神的一里面的时候呢，那世人就相信是父差的主。所以说啊，这个同心合意才会产生重击力。才容易劝服人接受福音。啊，弟兄姊妹，我觉得啊，在教会生活中，我们需要认识一的立场。嗯
今天在主的恢复中，我们宝贝就是这个一的立场，在这个一的立场上，啊、呃，在这个一的立场里面，弟兄姊妹没有别处可逃，我们必须要彼此相爱。为了彼此相爱，我们也必须要做一个对付神也对付人的神。主耶稣啊，到底在我的教会生活中，我有没有对神，或者对人？我对人是不是有些人我就刻意的要避开？有些人从这边走过来，我就要从这边走过去。我总是不要跟他碰面，弟兄姊妹，这个是让神伤心的事。神要我们彼此相爱，那个相爱不是溜冰的，那个相爱是深沉的，那个相爱是真实的，那个相爱是基于三一神在我们里面的那个神圣的爱。我们来彼此相爱，这样的彼此相爱才会真正的产生冲击力，然后呢，让人能够接受。我在这边预备的时候啊，我说主啊，感谢你。当我在这边预备，我每天啊，我都在思想这些话。你知道一件事，最得益处的就是我自己。啊、并且，我真的觉得主他就是一切。如果你接触他，如果你与他交通，如果你享受他，他就会成为你的引导。成为你的智慧，成为你的光照，成为你的享受，然后呢，它会多而又多的注入到你的里面，你里面的世界就会慢慢出去。啊，所以说感谢主，弟兄姊妹，我还是觉得我们的这一生需要一直的操练一件事，活在与主的连接里。二章四十六节四十七讲说，他们天天同心合意，坚定持续，然后呢，存着欢悦单纯的心，用饭赞美神，得众民的喜爱，主将得救的人数，天天和他们加在一起。啊，这个是开头的时候，使徒时代。教会生活正常的光景，时间上是天天啊，他们里面的光景呢是彼此同心合意，同心合意也不是我们来妥协一下啊，你退一半，我退一半，我们两个人哎就同心合意，乃是同主的心和主的意。那这些生活的光景怎么来的呢？刚开始哎，是有楼房上十天的祷告。那楼房上十天的祷告又怎么来的？他们怎么会上楼去祷告呢？哎，又到约翰福音二十章，主耶稣复活以后，门徒们呢聚在一起，一个房间里面，门窗都关了，主耶稣就进到他们的中间，门窗都关了，主耶稣呢怎么进去也没有人知道。可是他却说了：“愿你们平安。”然后就向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵。”啊，这个是一个非常大的一件事。使使徒们，或者是说主耶稣当时的门徒们，在没有受这一口哎、呃、吹气之前，他们常常在主耶稣面前啊、呃、争相打闹。谁要坐在主的右边？主啊，你得果的时候，我要坐在你右边，还是彼得坐在你右边？他们呢，非常的天然。但是到了吹了一口气以后，哎，就有形状一张的这个祷告。那形状呢，在开始的时候，他说：“主耶稣受害之后，用许多的劝句，将自己活活的显给使徒。”四十天之前，向他们讲说神的话，所以主耶稣在复活以后呢，用许多的确据，有有形的同在，无形的同在，跟使徒们呢，时而显现，时而呢这个呃若即若离，向他们讲说讲说什么呢？神国的事。那神国就是呢，有神生命的人
构成的一个国度，哎，他这个神的生命就成为他们管制的范围。主耶稣呢，一天到晚就跟他们讲说神国的事，讲了四十天之久。之后，耶稣又吩咐他们：哦，当耶稣和他们同聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，却要等候。父所应许的，就是你们从我所听过的，我所说过的。呃，约翰是在水里给你们时间，不多几日，你们要在圣灵里受浸。然后呢，当圣灵降临在你们身上，你们就必另受能力，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。所以这里主有一个托付。要他们呢留在耶路撒，然后等候呢，他父所应许的那里降临下来，然后领受圣灵之后就可以呢做他的见证，从耶路撒冷、撒玛利亚、犹太全地，直到地极，做主的见证。好，那这些人呢，他们进了耶路撒冷，哎，就做什么呢？进了耶路撒冷。啊，从那这个耶橄榄山，他是看见了主耶稣升天的地方。说主耶稣从哪里升天，也要从哪里来降临。啊，有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，有安息日可走的路。当下门徒从那里回耶路撒冷去，他们进了城，就上了所住的一间楼房，在那里啊，楼房上的祷告，同心可以，坚定持续的祷告。那里有十二使徒，还有耶稣的母亲，他们都在那里同心合一的祷告，也就是楼房上的祷告，十天之久。请问，祷告的内容是什么？祈求的内容是什么？岂不是祈求圣灵降临吗？岂不是祈求神的国能够被讲说吗？岂不是祈求他们能够做主的见证人吗？他们在那边的祷告，我们呢，在二零一四年的八月十一号开始，哎，在花莲这里就有一个楼房上的祷告，到今天呢，已经是第一百一百九十多天，有祷告的才算，主日没有祷告就不算，总共有一百九十多天，所以我们有十九个十天的楼房上的祷告，圣灵有没有降临？圣灵已经降临，我现在要说三包卫生纸。第一包卫生纸呢，是我们的同事，哎呀，他就是来到了人生的绝境，得了个啊口腔癌第四期，去做了手术，回来以后我们去接触他。当然，手术之前我也去接触他，圣灵感动。时间点刚刚好，明天早上八点、七点要进手术房。今天晚上呢，哎，我就到病房，跟着一些活力同伴去，给他们按手放歌。他因为口腔癌，一个一个一个脸庞还是两个脸庞那么大，肿了嘛，也不能说话，这眼泪一直流。好，手术完毕，我加入病房。再继续接触他，哇，讲起了这个生命的话，给他听，他呢眼泪一直流。最近呢，化疗电疗完毕了，疗程都完毕了，我们再跟我的同伴到他家去，哇，这个卫生纸擦掉一包的眼泪，我们呢不急着给他受尽，让他再继续自己里面祷告，等到他确定。开口主动要求我们祷告，哎，给他受戒，我们再给他时间。圣灵已经降临在我们身上，我们这些人，哎，活力人就成了被圣灵充满的人。哎，第二包卫生纸是我的学生，是十五年前的学生。哎呀，前几天呢，忽然就传来一个赖呢，说老师啊，我有人生的问题，要找你。这是嘞，零九咚咚咚咚，都是我的电话号码，请跟我联络。我马上给他回一个电话联络，说好好好，老师，我要来找你。他就冲到会所来，我说我没有住在那里，我住在美伦
啊，你不早讲，我也住在美伦，咣就到美国去了。<笑>就是这样的，坐下来，他没有两句话。这个眼泪就飙出来了，很像嘞，腹中流出活水的江河，但是眼中流出嘞泪水的江河啊！哦，老师，我的人生已经没有路了，我自杀两次，没有成功。他三三十岁的小小少年，他的人生已经没有路，然后我就开始翻开圣经，请读《创世纪》一章二十六节。神说：“我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人，使他们管理海里的。”等等等，讲到我们人有神的形象，要彰显神；有神的样式，来代表神。耶和华神用地上的尘土造人，将生命之气吹在人的鼻孔里，他就成了有灵的活魂。人跟万物都不一样。万物猫狗最多有魂，它是没有灵。但所有的人类，不管是呢红黄蓝白黑，或者是呢文明的、这个开化的、落伍的，他们都会寻找神、拜神、祭神，因为人有灵。五章诸天建立地基，造人里面之灵的耶和华，人的灵极其贵重，跟天地相提并论，跟天地。命中，人的灵是呢，要让耶和华神把他的生命之气吹进来。人的灵就是为了要跟神来往交通。哇，听到这些主的话，这个眼，这个这个卫生纸嘞，剩下半包了。啊，又擦擦太子，快擦光了。弟兄姊妹，我们祷告，我们这帮人呢，就是被圣灵充满。你在他们接触人的时候，就像这里讲，赞美神，得众民的喜爱。外邦人会得喜爱基督徒哎，因为基督徒有生命的道路，有生命的答案，你有活的盼望。外邦人是嘞，老师，我要自杀，我已经自杀两次，没有成功了，泪眼眶，眼泪飙出来。我现在还在继续跟他接触，也不急着给他时间。第三包卫生纸。上礼拜我们去日本冲绳，为这个我的女儿参加她的婚礼。我的这个准女婿现在已经是女婿，他上非上位是基督徒，啊，他是外邦，只是同班同学。那哎呀，这个婚礼之前呢，就有半小时。的预备，就是要待会儿他如何进行啊，如何牵手交付啊，如何套戒指啊，先先有讲一下，就我们三个人，我、准女婿，还有我女，另外就是有一个牧师啊、哦，牧师就跟我女儿正在讲话的时候，我就照着这个准女婿讲一些，结婚有五个意义，第一个意义就是。二人成为一体 ，two persons become one flesh。以前你们是两个人，两个意见，两个主张，两个人位。结婚之后，你们就一个人位，一个主张，一个意见。第二，结婚的意义 ，to be given in， 就是呢，你要把自己给到对方的里面，这个叫做取。第三个意义 ，to be given to， 这个叫做呢，嫁。女生呢，哎，你嫁到男方去。以后呢，你就进到男方的家里面，哎，你就给到男方的家里面去了。男方的这个丈夫，丈夫就是你的头。那丈夫呢，特别 give in 的时候呢，太太就是你的心，他已经给到你的心里面，也一直把太太放在心里面。第三啊，第四 ，marriage is duty， 结婚就一个责任，在衣食、饮食、衣服和同居的责任上面。都要有。然后第五个的第五个结婚的意义呢？结婚本身就是一个 wedding feast， 结婚就是婚姻就是一场的结婚宴席，不是晚上那一场这个婚宴。是呢，你人生婚姻有多长，这个婚姻宴席就有多长。简单的交通一些生命的话，我没想到呢
，哎，这个尊女婿嘞，从我开头发生讲话第一句嘞，他就嘞，哇，哎，那个那个那个预备室的一包卫生纸都被他擦光光了，鼻子都肿起来红了哈。后来他进场的时候，大家觉得有点纳闷，他今天的新娘新郎是，哎是这个样子，他是怎样的？哎，这个接触到圣灵哦，听见生命的话，所以主恢复，繁殖扩增，没有别的，祷告那里话，祷告到一个地步，里面被圣灵充满，外面被圣灵充溢。你这就是一个在祷告里的人，在灵里的人，你就可以讲说生命的话，去讲这生命的话，讲给百姓听。你不要以为你天天读圣经，很多人都没看过圣经，不懂圣经，没听过圣经，不认识神，不认识人，不认识鬼，不认识宇宙的意义、啊。你随便讲，圣经中的任何一节经节，人家听的嘞，哇，这个都是嘞。洗耳恭听，没听过，他们只听过股票，只听过的世界上的话，这个这个这个那个哦，都是新闻报纸，就是没有听过生命的话。你要祷告，被生命充满，然后呢，主叫你说哪一句生命的话，你就照着说。这个这个这个，我们不是读呢，曾经圣言，祭司的国度，到最后呢。哇，这个以色列几十个国度嘞，要成为嘞，都被拉拉到袖子都被拉断了，叫别人要来拉我们嘞，教教导他如何敬拜神、啊，这是我们的天职，这是我们的命令，君尊的祭司体系，圣别的国度子民，讲生命的话，讲给百姓听。下一周我们盼望弟兄姊妹能够火力牌出来见证，你们如何？去接触人，哎，如何在接触人当中有基督的传授，有主的话满带着那灵里面有能力的传授，用那个啊超越一切的大能，哎，那个那个书供满了书供，他是呢能够呢胜过死，从死里复活，复活的大能升天，升天的大能，在这样的生命的话里面被再送出去，传输出去。去接触的，佛利牌去接触的时候，该有这样的光景。那你是一个在祷告中的人，你是就是一个在灵里随时都被充满。其实呢，什么都没看到，什么也都没有感觉。哎，但是呢，我就觉得，哎呀，主与我何其可敬。壮观，哎不，这个白天班在这边唱的诗歌，是一首接一首，在里头一直在涌出。哎呀，我每时刻虚拟。说啊，没早晨，没有黄昏，啊，来到你的面前，真是非常的喜乐，一直在享受主的同在。是你住在主里面，相信他的高深言，甜美安息，隐藏他爱胸怀间。